Si alguna vez te ha pasado que no le entiendes a un gringo porque piensas que te está hablando muy rápido o te preguntas por qué tú no hablas tan rápido como los gringos hablan o no suenas igual que ellos, hoy vamos a ver 10 trucos, 10 formas, 10 cosas que hacen los gringos para hablar mucho más rápido y que tú puedes usar tanto para entenderlos a ellos como para acelerar la forma en que tú hablas en inglés. Bienvenidos. Hola bonitos, ¿cómo están? Hello, yo soy Andrés y llegó un nuevo video. Uh, uh, uh. Antes de comenzar, le agradezco al patrocinador de este video, italki. Italki es una plataforma con la que te puedes conectar con tutores en lecciones uno a uno, 24 horas al día, 7 días a la semana, desde cualquier lugar, desde que tengas una conexión a internet. Con ellos puedes tener acceso a clases personalizadas de diferentes niveles, profesores comunitarios, tutores, tutores especializados para el nivel que tú necesites, mucho más económico que cursos presenciales o tutores presenciales y es la forma que mucha gente está usando ahora que nos toca quedarnos en las casas para aprender inglés mucho más rápido desde casa o desde cualquier lugar que estés para todos los que me preguntan andrés cómo hago para conectarme con otras personas que hablen inglés como primer idioma italki es una opción muy recomendable para estudiar practicar hacer tareas estudiar para exámenes en fin para lo que tú quieras me dieron una promoción para que puedas acceder a ella y es que vas a recibir 10 dólares en créditos de italki cuando te registres y hagas la primera compra esto te puede servir para otra clase adicional así que lo único que tienes que hacer es darle clic al link que te dejo en la la descripción y bueno entonces comencemos con la lección si es la primera vez que estás en uno de mis videos en este canal compartimos tips secretos y consejos para aprender inglés si te gusta aprender así suscríbete y dale clic a la campanita para que no te pierdas ni un solo video sé que estamos en tiempos difíciles que estamos en tiempos apocalípticos pero no importa vamos a aprender algo de inglés hoy antes de comenzar eso se basa en tres principios que es reducir acortar y conectar sonidos aunque reducir y acortar son como lo mismo básicamente en inglés tú puedes coger sonidos tanto en palabras como como en las oraciones o en las frases y volver los sonidos más cortos. Hoy en los 10 ejercicios vas a ver diferentes formas de lograr conectar esos sonidos o acortar esos sonidos y eso te va a permitir hablar mucho más rápido como lo hacen las personas cuyo primer idioma es inglés. Primero, usa contracciones. ¿Y qué son las contracciones? Yo creo que muchos de ustedes puede que ya las conozcan. Básicamente son dos palabras que se conectan en una y lo puedes identificar porque tienen un apóstrofe. Por ejemplo, en lugar de decir I am busy, puedes decir I'm busy. Yo estoy ocupado. En este caso, el pronombre y el verbo se vuelven uno solo. I am, I'm busy. En lugar de decir, she did not call me, puedes decir, she didn't call me. Ella no me llamó. Did not se vuelve didn't. Bueno, digamos que esta es de las básicas, de las principales formas de acelerar tu speech. I would like to say something. Me gustaría decir algo. En vez de decir, I would like, voy a decir, I like to say something. La policía. Por ejemplo, me gustaría irme, me gustaría irme, I would like to go, ahí no voy a decir, I would like to go, voy a decir, I like to go, I'd, I'd like to go, contracciones, eso me hace hablar mucho más rápido. Hay muchas formas de contracciones, podríamos hacer un video completo hablando de contracciones, si quieres que lo haga, comenta contracciones, para yo saber si veo muchas contracciones, lo hago. Segundo, vamos a reducir estos tres verbos, want to, going to y have to que son reducciones como les decía al principio en inglés tú puedes dividir las frases y las palabras por sonidos hay sonidos que tienen más acentos que otro y a veces unes sonidos al unir esos sonidos generas esas reducciones un buen ejemplo de reducciones son cuando voy a decir I want to voy a decir I wanna I, I wanna I wanna cuando voy a decir I have to voy a decir I have to cuando voy a decir I'm going to voy a decir I'm gonna I'm gonna. En lugar de decir I want to learn English, voy a decir I wanna learn English. Ese T-O se vuelve una A. I wanna learn English. Yo quiero aprender inglés. Hola, bueno, soy el Andrés de la edición para agregar aquí algo y es que si quieres decir I wanna, si quieres hacer esa reducción, no vayas a agregar el to, no vayas a decir I wanna to learn English. I wanna to, no, I wanna learn English. Ojo pues con ese pedacito ahí. En lugar de decir, I have to learn English, voy a decir, I have to learn English. Así es como se hace una reducción y eso significa, yo tengo que aprender inglés. Y también, I'm going to, I'm going to learn English. I'm going to learn English, yo voy a aprender inglés, 
I'm gonna learn English. I'm gonna learn English. Muy importante y es que estas reducciones, todo este tema de reducciones funciona muy bien en el spoken English para el inglés hablado. Trata de usarlo cuando estés hablando más que cuando estés escribiendo porque esas reducciones o esas contracciones pueden resultar informales cuando lo estás haciendo por escrito. Úsalos cuando estés hablando, te hace hablar más rápido. Cuando estés escribiendo, trata de ser lo más formal posible. Número 3. Reducir la palabra you. Tú. Siempre que hay un you, hay una oportunidad de reducir la frase o de hacer una reducción. Lo que pasa es que no siempre cambia con el mismo sonido. Nosotros los latinos cuando aprendemos inglés tendemos a separar cada palabra y eso nos hace sonar mucho con nuestro acento latino. Por ejemplo, es muy diferente decir what are you doing a decir what you doing. ¿Qué estás haciendo? Aquí en este caso se vuelve como una che. Ese, ese you se vuelve como cha. What you doing? What you doing? What you doing? ¿Cierto? Y al final esa G se pierde. What you doing? Esta es una expresión, por ejemplo, una expresión de Joy de Friends que no dice How are you doing? Sino dice Hey, how you doing? How you doing? Muchas veces estos temas de contracciones y reducciones tienen que ver con que se pierden sonidos, se pierden, se van. Por ejemplo, ¿para dónde vas? Where are you going? Where are you going? Puedes decir Where are you going? Es como más un sonido como ya. Yeah. Where are you going? O Do you have it? Tú lo tienes. Do you have it? Do ya, do ya, do ya have it? Do ya have it? Eso es como más británico. Where are you going? I knew you would. Do ya, where ya. Y o you. Cuando veas un you, hay una oportunidad para hacer una reducción. Número 5, el sonido da. Es un sonido que se puede reducir. Normalmente este sonido, si antepone una palabra que comienza en vocal, suena di, di, di. Como, no sé, the elephant in the room. Pero si antecede una palabra que comienza con una consonante, va a tener el sonido schwa. Ok, caso acá. Estoy. No sé aquí qué pasó. The car. Call the police. Ese es un sonido rápido. Call the police. Call the. En vez de decir call the police, no de the. Entonces, si antecede una vocal, the, the elephant. Si antecede una consonante, the, the car. Esta es muy importante y son dos en uno. El número 6 es reducir la D. Siempre que veas A, N, D, que es I en inglés, reducir esa D. Black and white. No, black and White, ahí nos evitamos tener que hacer esa pausa. Black and white, black and white. Quítale la D al final cuando la estás pronunciando a la palabra I en inglés, and, y vas a sonar mucho más rápido cuando hagas la conexión de dos palabras. Black and white, Monday and Friday. Número 7, continúa con esto y recorta la D al final de las palabras. Por ejemplo, en vez de decir, I found my credit card, I found my credit card, vas a decir rápidamente, comiéndote tanto las T como las D, porque ese es el que viene ahorita la T, al final de las palabras. Palabras. Olvídate de esa pronunciación de esas Ds, I found my credit card. Yo sé, me estarán diciendo en este momento, claro, me toca aprenderme cómo suenan y luego me toca dejar de decirlas. Yo sé, es raro, no es mi culpa, no maten al mensajero. Otra vez soy yo, el Andrés de la edición, esta vez para decirte. Importante con este tema de la eliminación de las Ds y las Ts, ojo cuando lo hagas, no quiere decir que siempre lo hagas, porque si a veces necesitas que sea muy claro, como por ejemplo una terminación de un verbo en pasado, es importante que suene ese sonido. Donde lo puedas reducir, redúcelo, y donde no, pues no, porque si le quita la claridad, no hagas la reducción. Si te va gustando el video, deja un like y me puedes seguir en todas mis redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok. Las dejo por acá en algún lugar o abajo en la cajita de descripción. Número 8, cambiar el sonido de la T por el sonido de la T en inglés o de la R de nosotros en español. Por ejemplo, cuando veo una palabra que tiene una T normalmente entre dos vocales, no siempre es entre dos vocales, pero la mayoría de las veces sí. Por ejemplo, better. No suena better, sino better. Better. No es water, sino water. Water. Drinking water is so much better than drinking soda. I found my credit card. Esa D suena más como nuestra R. Credit. So I found my credit card. 9. Reducir los sonidos de los pronombres him, his, her, and them. Por ejemplo, para his, para her, and para him, va a desaparecer la H al principio. Tranquilo, yo les doy unos ejemplos. En vez de decir it's her birthday, Vas a decir, it's her birthday, it's her, it's her birthday. No, it's her birthday, it's her birthday. Te vas a comer la H. Por ejemplo, si fuera him, no vas a pronunciar la H al principio. En vez de decir, I met him yesterday, vas a decir, I met him yesterday. I met him. Yo lo conocí ayer. No, I met him, sino I met him. Para his, en vez de decir, it's his sweater, voy a decir, it's his sweater. 
pegado. Y si fuera para them, para them me va a comer la TH, entonces voy a sonar como am. Am. En vez de decir I don't need them, voy a decir I don't need them. Let me. Dos palabras. Let y me. Normalmente se unen, se elimina esa T. En vez de decir let me show you, que te este voy a mostrar, vas a decir let me show you. Por ejemplo, en vez de decir let me give you something, vas a decir let me give you something. Y mira que ahí también hay un you, entonces es ya. Yeah. Let me give you something. Y ahí los estoy reduciendo. Y este bonus es el tip más importante de todos. Si quieres aprender a hablar rápido, tienes que hablar con personas cuyo primer idioma es inglés. Mantener conversaciones para que te sientas más cómodo. Y esto lo puedes lograr con italki. Aprovecha con italki los 10 dólares que te dejé haciendo clic en el link que te dejo en la descripción. Como ves, todo se trata de acortar, reducir y conectar sonidos. Si te gustó el video, déjame un like. Compártelo con otros amigos que quieran aprender a hablar más rápido en inglés. Y si no lo has hecho todavía, suscríbete para que no te pierdas de un solo video de cómo yo aprendo inglés y tú también puedes hacerlo. Nos vemos en el próximo video. Los amo. Bye. Adiós. Where you going? Where you going? La mejor forma de mejorar tu inglés es conversando con personas cuyo idioma primario sea como idioma primario.